Este video muestra cuando los homicidas de Tamara Moya huyen por calle Pedro Fontoba segundos después de la encerrona y el mortal disparo que le quitó la vida a una niña de tan solo cinco años. Me maquillé con la Lela porque la amo. Mira, 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 tata, acá está. Escapan a gran velocidad después de haberle disparado. Un asesinato cruel, sin justificación y sin explicación, porque en ningún momento ni la madre ni la niña opusieron resistencia. Que me doy vuelta, estiro la mano para eso, para echar su cinturón, le dispara. Todo rápido, fueron segundos. Y cuando veo ya que mi hija dice, ay, no fue lo único que dijo, ay. Y te das cuenta que muere cuando le mira a la carita. Los ojos... Se va el brillo, se va todo. Tres peligrosos delincuentes juveniles de amplio prontuario que se cruzaron en su camino la noche del 28 de febrero del 2021. Iban en un Hyundai Tucson gris que había sido robado un día antes. 30 minutos antes del crimen, otra cámara de seguridad los capta entrando a la comuna de Huechuraba por calle Alberto Undurraga. Salen a Pedro Fontoba en dirección al sur hasta que se encuentran con Camila y Tamara que iban en un auto Infinity. Dan el seguimiento hasta el momento exacto en que se ejecuta el pertonazo y posteriormente la huida de los sujetos por distintas arterias de la comuna de Huechuraba. El último registro de ellos esa noche es ingresando a la autopista Los Libertadores por calle Las Loicas, un trayecto que dura menos de 10 minutos. Una velocidad bastante rápida y lo cual se observa en una de las cámaras de una central de seguridad de ADT, donde ve pasar minutos o segundos después del portonazo el auto a gran velocidad. Pero hasta ahora solo se ve el auto. ¿Cómo el Ministerio Público pudo probar que los que iban a bordo eran Alan Gallardo Vilches y otros dos menores de edad? En el reconocimiento cuando este vehículo es vendido eh, al día primero de marzo, posterior al hecho, y donde es reconocido dos de los integrantes que ese día andaban en el lugar. Además, al revisar el historial de los teléfonos celulares, las antenas los posicionan a metros de la escena del crimen. Además, se cuenta con testimonios eh, irrefutables en cuanto a la participación de los sujetos en el mismo. Hubo un testigo que escuchó a uno de los autores eh, contar que había cometido el delito. Hubo gente de empresas de autos que colaboraron para los efectos de identificar el vehículo que habían, que habían ocupado los imputados, etc. Hubo en ese aspecto eh, colaboración de personas que desinteresadamente colaboraron con la investigación de la Fiscalía. El 25 de marzo, los mismos asesinos de Tamara son situados nuevamente en Pudahuel cuando intentan asaltar a un carabinero. Uno de ellos, apodado El Luchito, resulta herido a bala y muere horas después en un hospital. Sus amigos lo dejaron agorizando, solo le quitaron el arma y escaparon. Por lo cual, eso también es un antecedente irrefutable a la investigación de que las personas que nosotros tenemos como imputados tenían una relación no solo de amistad, sino también de delitos. Ahora, por ese hecho del asalto al carinero con ese fallecido, fueron condenados los otros dos partícipes, que son los mismos que participaron en la muerte de Tamara. Al otro día de la muerte de Luchito, uno de ellos participa de un asalto a una joyería en el Mall Alto Las Condes. Le disparan en la cabeza a un efectivo de la PDI con la misma arma que mataron a Tamara. Ahora solo espera las máximas penas que establece la ley por los delitos de robo con homicidio, receptación, robo con intimidación y tráfico de drogas. La condena está dirigida a pedir 10 años para el menor, que es la pena máxima que se le puede pedir a un menor de edad, y perpetuo calificada para el adulto. La lectura de la condena está programada para este viernes a las 15 horas. Así se cierra un doloroso capítulo para una familia que no ha descansado y que pese al dolor ha hecho todo para encontrar justicia. No solo para su hija, sino también para todos los padres que han sido víctimas de delitos similares.